Chapter 7 System of Particles and Rotation Motion E class Dread part I turn number upload either part one Nalevele Karnyasha number upload either the part two. What a corcha cherry derivations concept take a number Karnya last lip parnu. You would a corcha, then a pace with a corcha relations of the proje and under other volat and a corcha digum problems of chayan under. Party number Karna bona the angular moment of moment of inertia and thumbrella or a relation. One equation, angular momentum L in A, that is moment of inertia I in A, we will connect the equation to derive the equation. Now, we will start here. We will the angular momentum equation L is equal to R cross P. This equation we will learn in class. L is equal to R cross P. R cross P is equal to R cross P is equal to R P sin theta. This is the maximum value of RP sin 90. Sin 90 is maximum. Then RP sin 90 1 RP into 1. That is R cross P. RP into R. Now we maximum value of RP. We will do the case of the case. Then we will do the case of the case. This is the maximum value of L is equal to RP. We will do the derivation of step. We will do the derivation of the 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 step. linear momentum. Linear momentum equation of P is equal to mv. We will L is equal to R into P. Mass into velocity. In the V is equal to R omega and the real with a carina class of Padisana, carina class of Padica, the Alinga class of Ningala, Kana, the Adamansla Kade, E part two in the la, Euro class of country, Yadur, Bagaru, Yato. For V in the Parana, linear momentum is equal to R omega. Other Namaka would substitute here. Padam can the term R M V Kibagar and the R. Omega V is equal to R omega. If we have R and L, we have M R square omega. L is equal to M R square omega. This M R square is equal to M R square omega. This is the first thing we have to do. Moment of initial equation is M R square. Then we have M R square. I is equal to M R square. This is the moment of initial. L is equal to I omega. This is the relation connecting angular momentum L and moment of inertia I. L is equal to I omega. This is the equation of the equation. L is equal to I omega. That is the relation of the torque moment of inertia. Torque, tau and Moment of inertia I. So, we have to start with torque and equation. Torque and equation is equal to R cross F. This equation is equal to R cross F. This equation is equal to R cross F. We have to start with this equation. We have to start with this equation. We have to start with this equation. Tau is equal to DL by DT. We have to start with this equation. In the last part 1, we will see tau is equal to dl by dt. That equation is the start. The torque and moment of initiation is the relation to prove the relation. We will see the equation tau is equal to dl by dt. The equation is equal to dl by dt. The equation is equal to r cross f. Then we will not see the equation. Then we will see the equation tau is equal to dl by dt. In this case, L in the equation is substitute. L in the equation is substitute. L is equal to I omega. We have learned this. We have learned this. We have learned this. We have learned this. L is equal to I omega. If we have learned this, we have learned this. L is equal to I omega. We have learned this. L is equal to I omega. We have learned this. I omega. In this case, this is the same as this. This is the same as this. D omega by dt. Because with respect to time, it varies. 
ഒമേഗയാണ് അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ പുറത്തെടുത്തു ഡി ഒമേഗ ബൈ ഡി ടിനെ മാത്രം അകത്ത് വെച്ചു ഡി ഒമേഗ ബൈ ഡി ടി എന്താന്ന് അറിയാം ആങ്കുലാർ വെലോസിറ്റിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആങ്കുലാർ ആക്സറിലേഷൻ കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താ ഐ ഇൻ ടു അൽഫ സിമ്പിൾ അല്ലേ ടോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു അൽഫ ഇതും അടുത്ത റിലേഷൻ ആണ് ഏത് ഉറക്കത്ത് എന്ന് വിളിച്ചു ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾ പറയണം ടോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ അൽഫ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഒബ്ജക്ട്സിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യകൾ പരിചയപ്പെടണം ഇത് നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ടതാണ് കുറച്ച് ഒബ്ജക്ട്സിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഇത് ഈ ഒരു വാല്യൂസ് നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കണം ഇപ്പം ഇത് നമ്മുടെ റിംഗ് ആണ് ഈ ഒരു റിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വളയൊക്കെ പോലെ ഈ വള ഇങ്ങനെ കറങ്ങുകയാണെന്ന് ഇരിക്കുക അതായത് ഈ ഒരു ആക്സിസിൽ ഇങ്ങനെ വട്ടം കറങ്ങുകയാണ് ഈ ഒരു കറക്കം നിങ്ങൾക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ ഇങ്ങനെ വള കറങ്ങുകയാണ് അങ്ങനെ കറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു റിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു ആക്സിസിലെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എം ആർ സ്ക്വയർ ആ വാല്യൂ കാണാതെ പഠിക്കും പഠിക്കാം അടുത്തത് ഇതേ റിങ് തന്നെ ഇതേ റിങ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്സിസിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങാലോ ഇതിനെ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ഇതിനെ കറങ്ങാൻ പറ്റും ഇത് കറങ്ങുന്ന ഡയറക്ഷൻ അല്ല വേറൊരു ഇതിൻ്റെ ഡയാമീറ്ററിലൂടെയുള്ള ആക്സിസ് ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആക്സിസ് ഒക്കെ ഏതാന്ന് പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ടു ദ പ്ലെയിൻ എറ്റ് സെൻ്റർ ആണ് ഇത് ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വാളയ്ക്ക് വള എന്ന് വെച്ചാൽ റിംഗ് ആണ് റിങ്ങിന് രണ്ട് ഡയാമീറ്റർ ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയാമീറ്ററിലൂടെ ഈ വള ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡയാമീറ്റർ ആക്സിസ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ബോഡിയുടെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇമേഷ്യ എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വന്നവർക്ക് അറിയാം നമ്മളൊരു ലൈവ് ക്ലാസ് നടത്തിയിരുന്നു ഇത് നമ്മൾ കാണിച്ചിരുന്നു വളയൊക്കെ വെച്ചിട്ടും അതുപോലെ ഒരു റോഡൊക്കെ ഒരു പെൻസിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടും നമ്മൾ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് കാണാത്തവർ കണ്ട് ഈ ഒരു ക്ലാസ് കേട്ടിട്ടെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കുക ഇനി അടുത്തത് ഒരു റോഡ് ഇതൊരു റോഡാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു വടി തിൻ റോഡ് എല്ല് ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു വടി അതിൻ്റെ ആക്സിസ് ഇതാന്ന് ഇരിക്കുക ഈ വടി ഇങ്ങനെ കറക്കുകയാണ് ഇതൊരു ആക്സിസിൽ ഈ വടി ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ടു ദ റോഡ് അറ്റ് മീൻ പോയിന്റ് ഇതാണ് ആക്സിസ് ഇതിലൂടെ ഈ വടി ഇങ്ങനെ കറങ്ങാലോ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ആ വടിയുടെ വടി എന്ന് വെച്ചാൽ തിൻ റോഡാണ് ആ റോഡിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഇക്വേഷൻ ആണ് അങ്ങനെ കറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ആ ബോഡിയുടെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൽവ് ഇനി അടുത്തൊരു സർക്കുലാർ ഡിസ്ക് ആണ് സർക്കുലാർ ഡിസ്ക് സർക്കുലാർ ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം വരിക നമ്മുടെ സി ഡി ഡിസ്ക് ആണ് അതൊരു ഡിസ്ക് അല്ലേ ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെർ ഒരു റിങ് തന്നെ ഫുൾ കവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സി ഡി ഒക്കെ പോലെ ഇരിക്കും അതും ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്സിസിൽ കറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ സെൻറ്ററിലൂടെയുള്ള ഒരു ആക്സിസിൽ ഇങ്ങനെ വട്ടം കറക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് സി ഡിയുടെ നടുക്ക് ഒരു ദ്വാരം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ദ്വാരത്തിൽ നമ്മൾ വിരലിട്ടിട്ട് ആ സി ഡിനെ കറക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഈ ഒരു കറക്കം കുറച്ചും കൂടി ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ കറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ആ ബോഡിയുടെ ആ സി ഡിയുടെ ആ ഡിസ്കിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആണ് എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഈ വാല്യൂസ് കാണാതെ പഠിക്കണേ അടുത്തത് അതേ ഡിസ്ക് തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കറക്കുകയാണ് വിരല് സി ഡിയുടെ അകത്ത് ഇട്ടിട്ടല്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വട്ടം കറക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്സിസിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കറക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ബോഡിയുടെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ഇനി ഇതൊരു സിലിണ്ടർ ആണ് ഹോളോ സിലിണ്ടർ സിലിണ്ടർ ഈ ഷേപ്പിൽ നടുക്ക് പൊള്ളയായിട്ടുള്ള സിലിണ്ടർ ഹോളോ ആയിട്ടുള്ള സിലിണ്ടറെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വട്ടം കറക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു ആക്സിസിൽ ഇങ്ങനെ നിന്നോടത്ത് തന്നെ നിർത്തി കറക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എം ആർ സ്ക്വയർ ഇതേ വാല്യൂ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു അല്ലേ അത് ഏതിനാ പഠിച്ചത് എം ആർ സ്ക്വയർ റിങ്ങിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൂടെ പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ആക്സസ് ആണെങ്കിലും എം ആർ സ്ക്വയർ സിലിണ്ടറിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൂടെ പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്സസ്
ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഹൗ ക്യാൻ വി ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ബോയിൽഡ് എഗ് ആൻഡ് റോ എഗ് വിത്തൗട്ട് ടച്ചിങ് എപ്പോഴും ചോദിച്ചു കാണുന്ന ഒരു എക്സാമിന് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പുഴുങ്ങിയ മുട്ടയെയും പുഴുങ്ങാത്ത മുട്ടയെയും നമുക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും ടച്ച് ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ പൊളിച്ചു നോക്കാതെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യാം ഈ മുട്ട രണ്ടും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം മുട്ട പുഴുങ്ങാത്ത മുട്ടയും പുഴുങ്ങിയ മുട്ടയും നമ്മൾ വേഗം പൊട്ടിച്ചു നോക്കും പക്ഷെ അതല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ഫിസിക്സിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനാണല്ലോ നമ്മുടെ ഒക്കെ ആഗ്രഹം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് മുട്ടേനെ എടുത്തിട്ട് മേശയും വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കറക്കും കറക്കുമ്പോൾ ഇതിലെ ഏത് മുട്ടയാണോ പതുക്കെ കറങ്ങി വേഗം നിൽക്കുന്നത് ആ മുട്ടയാണ് പുഴുങ്ങാത്ത മുട്ട കുറെ നേരം കറങ്ങുന്നത് പുഴുങ്ങിയ മുട്ട അതിനൊരു കാരണം ഉണ്ട് അത് നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാം ഈ പുഴുങ്ങാത്ത മുട്ട മുട്ടയുടെ അകത്ത് ലിക്വിഡ് ഫോമിലായിരിക്കുമല്ലേ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇതൊരു മുട്ടയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ലിക്വിഡ് ഫോമിലായിരിക്കും പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാവുക ഇതിങ്ങനെ കറക്കി തുടങ്ങിയാൽ നമുക്കറിയാം പാർട്ടിക്സ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ലിക്വിഡ് ഫോമിലായതുകൊണ്ട് മാക്സിമം ദൂരേക്ക് പോയിട്ടാണ് അത് കറങ്ങുക ഈ തോടിനോട് ചേർന്ന് വരും എന്നിട്ടാണ് അത് കറങ്ങുക ആ നല്ല വെലോസിറ്റിയിൽ ഈ വസ്തുവിനെ കറക്കുമ്പോൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് അകത്തിങ്ങനെ വെറുതെ നിൽക്കുകയല്ല കറങ്ങും ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് കറങ്ങും അപ്പം അത് ഈ തോടിനോട് ചേർന്ന് നിന്ന് കറങ്ങാൻ തുടങ്ങും തോടിനോട് ചേർന്ന് നിന്ന് പറഞ്ഞ് കറങ്ങുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണല്ലോ ആക്സിസ് ഇതിങ്ങനെ സ്പിൻ ചെയ്യിക്കുമ്പോഴുള്ള ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അപ്പം ഈ തോടിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ അപ്പം ആറിന് എന്ത് പറ്റി തോടിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ആറ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടും ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആക്സിസ് എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആറ് കൂടും മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ഐ സി കെൽ ടു എം ആർ സ്ക്വയർ അപ്പം മാക്സിമം ദൂരേക്ക് ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് മുട്ടയുടെ അകത്തുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് പോവും പുഴുങ്ങാത്ത മുട്ടയുടെ അകത്ത് ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിരിക്കും അപ്പം ആറ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഈ ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം ആറ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ ഐക്ക് എന്ത് പറ്റും ഐയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പം പുഴുങ്ങാത്ത മുട്ടയുടെ ഐ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും പുഴുങ്ങിയ മുട്ടയുടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമോ പുഴുങ്ങിയ മുട്ടയ്ക്ക് ഇതൊന്നും സംഭവിക്കില്ല അകത്തൊക്കെ സോളിഡാണ് ആ പാർട്ടിക്കിൾസിന് മൂവ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പം അവർ മൂവ് ചെയ്യില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ പാർട്ടിക്കിൾസ് മൂവ് ചെയ്ത് ആർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഐ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇനി നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ അറിയാം എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഒമേഗ ഇപ്പം നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്താൽ ഈ സ്പിൻ ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ എൽ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐയും ഒമേഗയും എന്ത് പറ്റും ഐ എന്തായാലും കൂടി സ്പിൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഐ കൂടി അപ്പോൾ ഈ എല്ലിനെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വയ്ക്കാൻ ഒമേഗ എന്ത് ചെയ്യും ഐ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒമേഗ സ്വാഭാവിക സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുറയും ഒമേഗ ഡിക്രീസസ് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ഡിക്രീസസ് അപ്പം ആ സ്പിൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്പീഡ് കുറയും പെട്ടെന്ന് അത് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും കാരണം ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി കുറവാണ് ഏത് മുട്ടയ്ക്കാണ് പുഴുങ്ങാത്ത മുട്ടയ്ക്ക് പുഴുങ്ങിയ മുട്ടയ്ക്ക് കുറച്ചും കൂടി ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവും കാരണം അതിൻ്റെ ഐ കുറവായിരിക്കും ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക ഒരുപാടൊന്നും നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും എക്സാമിന് എഴുതേണ്ട ഇത്രയും എഴുതിയാൽ മതി ഫോർ എ റോ എഗ് ആർ ഇൻക്രീസസ് ആസ് ആർ ഇൻക്രീസസ് ഐക്ക് എന്ത് പറ്റും ഐ ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഇക്വേഷൻ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ആർ സ്ക്വയർ അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതണം എൽ വി നോ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഒമേഗ എൽ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഹെൻസ് ആസ് ഐ ഇൻക്രീസസ് ഒമേഗ ഡിക്രീസസ് ഇത്രയും വേർഡ്സിൽ നിങ്ങൾ എഴുതുക ഇനി ഒന്നും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഒമേഗ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതണം ആസ് ഐ ഇൻക്രീസസ് ഒമേഗ ഡിക്രീസസ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കണ്ടു അടുത്തത് ഡാൻസർ ബാലറ്റ് ഡാൻസർ രണ്ട് പൊസിഷനിൽ ഇത് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണല്ലോ സ്പിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പൊസിഷനിൽ ഒരാ
ഇത്രയും ആറ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു കേസിലോ കൈ ചുരുട്ടി പിടിച്ച ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആറ് അല്ലേ ഇപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആറ് അപ്പം ഇവിടെ ആറ് കൂടുതലേ ഇവിടെ ആറ് കുറവ് ആറ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ കേസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആസ് ആർ ഇൻക്രീസസ് ഐ ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ഇക്വേഷൻ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ആർ സ്ക്വയർ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഐ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ എഫക്ട് നമുക്കറിയാം എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഒമേഗ എൽ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഹെൻസ് ആസ് ഐ ഇൻക്രീസസ് ഒമേഗ ഡിക്രീസസ് ഐ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഒമേഗ കുറവായിരിക്കും അപ്പം ഈ ഒരു കേസിലെ ഐ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഒമേഗ കുറവാണ് അപ്പോൾ വല്ലാതെ വെലോസിറ്റി കിട്ടില്ല ഇവിടെയോ ഐ കുറവാണ് ഐ ആറ് കുറവായതുകൊണ്ട് ഐ കുറവാണ് ഐ കുറവായതുകൊണ്ട് ഒമേഗ ഈ ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് കൂടുതൽ നേരം ആ കുട്ടിക്ക് കറങ്ങാൻ പറ്റും ഇനി ഇത് ഏകദേശം ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നോക്കാം ഐ ഓഫ് ടു റൊട്ടേറ്റിംഗ് ബോഡീസ് എ ആൻഡ് ബി ആർ ഐ എ ആൻഡ് ഐ ബി അതായത് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് ടു റൊട്ടേറ്റിംഗ് ബോഡീസ് എ ആൻഡ് ബി ആർ ഐ എ ആൻഡ് ഐ ബി ഒരു കണ്ടീഷനും കൂടി അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഐ എ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഐ ബി എ എന്ന ബോഡിയുടെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ബി എന്ന ബോഡിയുടെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യക്കാൾ കൂടുതലാണ് പിന്നെ പറയുന്നത് ആൻഡ് ദയർ ആങ്കുലാർ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ആർ ഈക്വൽ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഞാൻ വരയിട്ടത് ആങ്കുലാർ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ആർ ഈക്വൽ വിച്ച് വൺ ഹാസ് ഗ്രേറ്റർ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇതിൽ ആർക്കാണ് കൂടുതൽ കൈനറ്റിക് എനർജി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം നമ്മളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ഇവിടെ കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ വിച്ച് വൺ ഹാസ് ഗ്രേറ്റർ കൈനറ്റിക് എനർജി അല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് തുടങ്ങാം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബോഡിയുടെ കൈനറ്റിക് എനർജി ഹാഫ് ഐ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആങ്കുലാർ മൊമെൻറ്റത്തിനെ ഈക്വേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഇവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ആങ്കുലാർ മൊമെൻറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഈക്വൽ അപ്പം അയാളെയും കൂടി കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആങ്കുലാർ മൊമെൻറ്റം എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം എന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് ആങ്കുലാർ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലിനെ ഈക്വേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അതിനുള്ള സൂത്രങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുക ഈക്വേഷന് ഇൻറ്റു ഐ ചെയ്യും അതുപോലെ ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ ചെയ്യും ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ ഡിവൈഡും ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ കിട്ടും കൈനറ്റിക് എനർജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഐ സ്ക്വയർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ബൈ ഐ എന്ന് കിട്ടുമല്ലോ നമുക്കറിയാം എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഒമേഗയാണ് ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച ഇക്വേഷനാണ് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഒമേഗ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൽ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ഐ സ്ക്വയർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐ സ്ക്വയർ ഒമേഗ സ്ക്വയറിന് പകരം എനിക്ക് ഇനി എൽ സ്ക്വയർ എഴുതാലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റു ഐയും ഡിവൈഡ് ബൈ ഐയും ചെയ്തത് അപ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഐ സ്ക്വയർ ഒമേഗ സ്ക്വയറിന് പകരം എൽ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ഐ ഇനി നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും പറയാം കൈനറ്റിക് എനർജി ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ ഐ അത് പറയാൻ പറ്റിയത് എങ്ങനെയാ ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എൽ എന്ന് പറയുന്ന ആളും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് കാരണം എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദയർ ആങ്കുലാർ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ആർ ഈക്വൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ എല്ല് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൈൻറ്റിക് എനർജിയുടെ ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം കൈൻറ്റിക് എനർജി ഇസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ എന്ന് എഴുതാം കൈൻറ്റിക് എനർജി ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ ഐ അല്ലെങ്കിൽ കൈൻറ്റിക് എനർജി ഇസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടുമല്ലേ ആർക്കാണ് കൂടുതൽ കൈൻറ്റിക് എനർജി എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ആർക്കാണോ കുറവ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ അയാൾക്കായിരിക്കുമല്ലോ കൂടുതൽ കൈൻറ്റിക് എനർജി കാരണം ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആ കൈൻറ്റിക് എനർജി ഇസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ ആണ് ഇതിൽ ആർക്കാണ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ കൂടുതൽ ഐ എക്ക
ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെപ്പോഴും മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എന്ന് തന്നെയാണ് എഴുതുക വാട്ട് ഈസ് ദ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് എ ഡിസ്ക് എബൌട്ട് വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഡയാമീറ്റർ ഇഫ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ത്രൂ ഇറ്റ്സ് സെൻറ്റർ ഇസ് എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് സെൻറ്ററിലൂടെയുള്ള മൊ ഒരു ആക്സിസിലൂടെയുള്ള മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഡിസ്കിൻ്റെ എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇതവർ തരണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ചാർട്ട് തന്നിട്ട് കാണാതെ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചത് നിങ്ങൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത് കാണാതെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ചതെന്ന് ഓർത്തെടുത്ത് എഴുതേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡിസ്ക് വരയ്ക്കാം ഡിസ്ക് ആണല്ലോ നമ്മുടെ സംഭവം അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഡിസ്ക് വരച്ചു വാട്ട് ഈസ് ദ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് എ ഡിസ്ക് എബൌട്ട് വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഡയാമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇതൊരു ഡിസ്ക് ആണെങ്കിൽ ഇതിന് രണ്ട് ഡയാമീറ്റർ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയാമീറ്ററും കാണും അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയാമീറ്റർ ഡയാമീറ്റർ ഞാൻ നീട്ടി വരച്ചത് ഡയാമീറ്ററിലൂടെയുള്ള ആക്സിസ് ആട്ടോ ഞാൻ വരച്ചത് ഡയാമീറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നിൽക്കണം ആക്സിസ് നമുക്കിങ്ങനെ നീട്ടി വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ആക്സിസിനെ ഈ ആക്സിസിനെ ഞാൻ ഐ എക്സ് എന്ന് പേര് കൊടുത്തു ഈ ആക്സിസിനെ ഞാൻ ഐ വൈ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ പേര് കൊടുക്കാം ആക്സിസിനെ എക്സും വൈ എന്ന് പേര് കൊടുത്തു ഈ ആക്സിസിലൂടെയുള്ള മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യൻ ഐ എക്സ് എന്നും ഈ ആക്സിസിലൂടെയുള്ള മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യൻ ഐ വൈ എന്നും കൊടുക്കാം നമുക്ക് എന്തറിയാം ഈ ഡിസ്കിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൂടെയുള്ള ആക്സിസിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ ഐ എക്സിലെയും ഐ വൈയിലെയും മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ വാട്ട് ഈസ് ദ ഐ ഓഫ് ഇറ്റ് ഡിസ്ക് എബൌട്ട് വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഡയാമീറ്റർ ഐ എക്സ് ഡയാമീറ്ററിലൂടെയുള്ള ആക്സിസ് ആണ് ഐ വൈയും ഡയാമീറ്ററിലൂടെ ആക്സിസ് ആണ് ഇത് രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കും ഡയാമീറ്റർ സെയിം ആണല്ലോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് കാണണം ഐ എക്സ് എത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ വൈ ഏതാണ് രണ്ടും സെയിം ആണ് അത് എത്രയാണ് കണ്ടുപിടിക്കണം പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് മാത്രം അറിയാം ഈ ഒരു ഡിസ്കിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൂടെ ഒരു ആക്സിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെനിക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല നേരം മുമ്പിലേക്ക് നമ്മുടെ നമ്മളെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഈ പേപ്പറിലേക്ക് അകത്തേക്ക് കുത്തി തുളച്ച് പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു ഇങ്ങനെ വരുന്ന ആ ഒരു ആക്സിസ് വരച്ചത് കാണാണ്ടല്ലോ ആരെ വരയ്ക്കുന്നില്ല ഇതൊരു ആക്സിസ് ഉണ്ട് ആ ആക്സിസിലെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആണ് അതപ്പോൾ ഏത് ആക്സിസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം ഐ ഇസഡ് ആയിട്ട് എടുത്തൂടെ ഐ ഇസഡ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഐ ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആണ് ഇവിടെ ആത് ഏത് ആക്സിസ് തിയർ ഉപയോഗിക്കണം നമുക്ക് രണ്ട് ആക്സിസ് തിയർ അറിയാം പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ആക്സിസ് തിയറും പാരല ആക്സിസ് തിയറും സംഭവം നമ്മൾ ആലോചിച്ച് ചിന്തി ചിന്തിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ആക്സിസ് ആണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ഈ ഒരു ആക്സിസിലുള്ളത് നമുക്കറിയാം അതിന് മ്യൂച്വലി പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ഈ ഐ എക്സും ഐ വൈയും കിടക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ എന്തായാലും പാരല ആക്സിസ് തിയറും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല പാരല ആയിട്ടുള്ള ആക്സിസുകളൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പോൾ പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ആക്സിസ് തിയറും പ്രകാരം ഐ ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഐ എക്സും ഐ വൈയും കാണണം രണ്ടും സെയിം ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഐ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എന്ന് കൊടുത്താൽ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഐ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എന്ന് നമ്മൾ കൊടുത്തു ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഐ ഇസഡിന് പകരം നമുക്കറിയാം എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വണ്ണിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് ഐ ഇസഡിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഞാനിവിടെ എഴുതാണ് എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എക്സിന് പകരം ഐ എന്ന് എഴുതാലോ പ്ലസ് ഐ വൈന് പകരം ഐ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഐ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഈ ടൂവിന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാലോ എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഡയാമീറ്ററിലൂടെ ഒരു
to it through one end adu pratheyam sradhikka or end through one end app axis evade edengil or endil varekam onnilen enik ivada varekam allengil ee endil varekam app thalkalam njan ee endile njan aa axis varekana adu pakshe namakku ariyavunnathu edana nammal kaanada padichathu ee or axis aanalle ingane center lode ulla axis le moment of inertia ude value namakku kaanada ariyam adu endayirunnu m എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൽവ് ഇത് കാണാതെ പഠിച്ചതാണ് ഈ ഒരു ആക്സസ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിലൂടെയുള്ള ആക്സസ് തന്നെയല്ലേ നമുക്കതിന് ഐ സി എം എന്ന് എഴുതാലോ ഈ ഒരു റോഡിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് എന്തായാലും അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിരിക്കും ഒരു വടി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്ത് ആ സെൻറ്ററിലല്ലേ നമുക്കൊരു വരലോണ്ടൊക്കെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ സെൻറ്ററിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഐ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് എം എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൽവ് ആണെന്നറിയാം ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഈ ചിത്രം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പാരലൽ ആക്സിസാണ് പാരലൽ ആക്സിസ് തിയറാണ് ഈ ലെങ്ത് എന്താ ഇതാണ് നമ്മുടെ പാരലൽ ആക്സിസ് തിയറം പ്രകാരം എ എ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇത് മൊത്തം എൽ ആണെങ്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എൽ ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ആക്സസ് തീറ നമുക്ക് എഴുതാം ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സി എം പ്ലസ് എം എ സ്ക്വയർ നമുക്കിവിടെ എഴുതാം ഐ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആക്സിസിലൂടെ ഈ ആക്സിസിലൂടെയുള്ള മൊമൻ്റെ ഫിനേഷ്യാണ് ഐ എ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എൽ പ്ലസ് എം ഇൻ ടു എ സ്ക്വയറിന് പകരം എന്ത് എഴുതാം എ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എൽ ബൈ ടു ആണ് പകുതിയാണല്ലോ അല്ലേ എൽ ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എൽ പ്ലസ് എം എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ നമുക്ക് എം എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ത്രീ ആണ് ഇതെങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് ചോദിക്കും എന്നോട് എൽ സി എ ഒക്കെ എടുത്ത് ചെയ്യാട്ടാ പ്ലസ് വൺ ഐ പ്ലസ് ടു ഐ ഐ സി കെൽ ടു എം എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ത്രീ എന്നുള്ള ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഇവിടെ പോയി വാട്ട് ഈസ് ദ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് എ റിങ് എബൌട്ട് എ tangent to the circle of the ring അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉടനെ അതിൻ്റെ ഫിഗർ ആണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ റിങ് ഇപ്പം ഞാനൊരു റിങ് വരച്ചു ഏത് ആക്സസിലെ കാണണം വാട്ട് ഈസ് ദ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് എ റിങ് എബൌട്ട് എ ടാഞ്ചൻറ്റ് ടു ദ സർക്കിൾ ഓഫ് ദ റിങ് ടാഞ്ചൻറ്റിലൂടെയുള്ള ഒരു ആക്സസ് വേണം ടാജൻ്റ് നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെ വരയ്ക്കാം സർക്കിളിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ടാജൻ്റ് വരയ്ക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു ടാജൻ്റ് വരയ്ക്കാം ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരയ്ക്കാം അല്ലേ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷനിൽ നമുക്ക് ടാജൻ്റ് വരയ്ക്കാം ഞാൻ അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ടാജൻ്റ് വരച്ചു ഈ ടാജൻ്റിലൂടെയുള്ള ആക്സിസിനെയാണ് ആക്സിസിലൂടെയുള്ള മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യയാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് നമുക്ക് ഏതറിയാം നമ്മൾ റിങ്ങിൻ്റെ രണ്ട് ആക്സിസിലൂടെയുള്ള പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൂടെ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ആക്സിസും അറിയാം ഡയാമീറ്ററിലൂടെയുള്ള ആക്സിസിലെയും മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമുക്ക് പാരലൽ ആക്സിസ് തീറാ നമ്മുടെ കോമൺ സെൻസ് ഉപയോഗിക്കണം കേട്ടോ പാരൽ ആക്സിസ് തീറാണോ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആക്സിസ് തീറാണോ നമുക്ക് ആവശ്യം വരികയെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ കോമൺ സെൻസ് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചേ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ പാരലൽ ആക്സസ് തീറും ഒരു ടാൻജൻ്റ് ഒക്കെ അല്ലേ വരയ്ക്കും നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത് പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ആക്സസ് തീറം വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പാരൽ ആക്സസ് തീറം വെച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡയാമീറ്ററിലൂടെയുള്ള ആക്സസിലെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ വേണം നമുക്ക് എടുക്കാൻ അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗർ വരച്ചു ഇതാണ് നമ്മുടെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിലൂടെയുള്ള ആക്സസ് അല്ലേ ഐ സി എം നമുക്ക് എഴുതാം ഇതാണ് നമ്മുടെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിലൂടെ ആക്സസ് ഒരു റിങ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഇവിടെ ആയിരിക്കുമല്ലോ അതിലൂടെയുള്ള ആക്സസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ ഐ സി എം എന്ന് എഴുതാം ഐ സി എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയാമീറ്ററിലൂടെയുള്ള മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു റിങ്ങിൻ്റെ കേസിലെ എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ എ നമ്മുടെ പാരലൽ ആക്സസ് ചെയ്യാത്തത്തിലെ എ ഇതാണ് എ എന്ന് വെച്ചാൽ റേഡിയസ് അല്ലേ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് അല്ലേ ആ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം അപ്പം നമ്മളിവിടെ പാരൽ ആക്സസ് തിയറി എഴുതാണ് ഐ സി കെൽ ടു ഐ സി എം പ
ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് എ റിങ് റോൾസ് എലോങ് എ പ്ലെയിൻ സർഫസ് ഷോ ദാറ്റ് ദ റിങ് ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ലീനിയർ കൈനറ്റിക് എനർജി ആൻഡ് റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദ റിങ് ഈസ് വൺ ഈസ് ടു വൺ ഒരു റിങ് ഒരു പ്ലെയിനിലൂടെ റോൾ ചെയ്യുകയാണ് റിങ് റോൾസ് എലോങ് എ പ്ലെയിൻ സർഫസ് ഷോ ദാറ്റ് ലീനിയർ കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെയും റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെയും കൈ റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു വൺ ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടത് എന്താ രണ്ട് കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ ലീനിയർ കൈനറ്റിക് എനർജിനെ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ് ലീനിയർ കൈനറ്റിക് എനർജിനെ നമ്മൾ കൈനറ്റിക് എനർജി ട്രാൻസ്ലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ നൊട്ടേറ്റ് നൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ കൈനറ്റിക് എനർജി ട്രാൻസ്ലേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയർ അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാമല്ലോ ആ റൊട്ടി എന്ന് ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഹാഫ് ഐ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇവിടെ നമ്മുടെ സംഭവം റിങ് ആണ് അപ്പം റിങ്ങിൻ്റെ കേസിലുള്ള മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യയൊക്കെ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഹാഫ് അവിടെ കൊടുത്തു ഐ റിങ്ങിൻ്റെ കേസിലെ റിങ് റോൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആക്സിസ് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൂടെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ആക്സിസിലൂടെയുള്ള മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കാണാതെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എം ആർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് ഐന് പകരം എം ആർ സ്ക്വയർ ഇനി ഇനി നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒമേഗയ്ക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കണം നമുക്കറിയാം വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഒമേഗ ഞാൻ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഒന്നിനും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും സ്മോൾ ലെറ്റർ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും ഞാൻ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ എന്ന് എഴുതാമല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒമേഗ സ്ക്വയറിന് നമുക്ക് വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം അത് ഞാൻ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് ഒമേഗ സ്ക്വയറിന് പകരം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇത്രയും ഭാഗം ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ റിങ് ആണെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഇതൊരു റിങ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൂടെയുള്ള ആക്സിസിൽ നമ്മൾ കാണാതെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എം ആർ സ്ക്വയർ പൈക്ക് പകരം എം ആർ സ്ക്വയർ ഒമേഗയ്ക്ക് പകരം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഒമേഗ സ്ക്വയറിന് പകരം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇത് നമ്മളെല്ലാം കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ പോവും എം ആർ സ്ക്വയർ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയർ ക്യാൻസൽ ആയപ്പോൾ ബാക്കി എന്തുണ്ട് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ രണ്ടും സെയിം അല്ല കിട്ടിയ കൈനറ്റിക് എനർജി ട്രാൻസ്ലേഷനും റൊട്ടേഷനിലെ കൈനറ്റിക് എനർജിയും സെയിം കിട്ടി നമുക്ക് റേഷ്യോ കാണണം അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കാണുകയാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി ട്രാൻസ്ലേഷൻ റേഷ്യോ കാണുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അർത്ഥം കൈനറ്റിക് എനർജി റൊട്ടേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും ട്രാൻസ്ലേഷൻ്റെ ആൻസർ ഹാഫ് എം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നില്ല കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയർ റൊട്ടേഷൻ്റെയും ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയർ ഇക്വേഷൻ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇക്വേഷൻ ടു ചെയ്തതാണ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തില്ലേ വൺ ഈസ് ടു വൺ എന്ന് കിട്ടി എ റിങ് റോൾസ് എലോങ് എ പ്ലെയിൻ സർഫസ് ഷോ ദാറ്റ് റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ലീനിയ കൈനറ്റിക് എനർജി ആൻഡ് റൊട്ടേഷൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദ റിങ് ഈസ് വൺ ഈസ് ടു വൺ നമ്മളത് പ്രൂവ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ കോയിൻ ഈസ് റോളിംഗ് ഓൺ എ പ്ലെയിൻ സർഫസ് കോയിൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഉടനെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ടത് ഒരു ഡിസ്ക് ആണ് ഡിസ്കിനെ പോലെ അല്ലേ ഇരിക്കണേ ഒരു കോയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ കോയിൻ ഈസ് റോളിംഗ് ഓൺ എ പ്ലെയിൻ സർഫസ് ഡിസ്ക് ആണ് കോയിൻ അപ്പോൾ ഡിസ്കിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യകളൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലേക്ക് വരണം റോൾ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൂടെയാണ് ആക്സിസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സെൻറ്ററിലൂടെയുള്ള ആക്സിസിലൂടെയുള്ള മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യയുടെ വാല്യൂ മനസ്സിലേക്ക് അങ്ങ് വന്ന ഡിസ്കിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൂടെയാണ് ആക്സിസ് എങ്കിൽ എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു അപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലേക്ക് വന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഓടി വന്ന മനസ്സിലേക്ക് വാട്ട് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഇസ് റൊട്ടേഷണൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ എത്ര ഫ്രാക്ഷൻ ഫ്രാക്ഷൻ റൊട്ടേഷണൽ ആണ് അതായത് ഫ്രാക
ഇവിടെ ആർ സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയർ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാമല്ലേ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാം ആർ സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയർ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തു ബാക്കി എന്തുണ്ട് വൺ ബൈ ടു ഉണ്ട് താഴെ ഒരു ടു ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ബൈ ഫോർ കിട്ടില്ലേ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ആണ് മോളിൽ എം ഉണ്ട് വി സ്ക്വയർ വൺ ബൈ ഫോർ എം വി സ്ക്വയർ ഇത് ഇക്വേഷൻ ടു ഇത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻ ടു റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ടോട്ടൽ കൈനറ്റിക് എനർജി എത്ര ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് റൊട്ടേഷണൽ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കൈനറ്റിക് എനർജി നമുക്ക് എത്രയാണെന്ന് കാണണം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ പോരെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് റൊട്ടേഷൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇക്വേഷൻ വൺ പ്ലസ് ഇക്വേഷൻ ടു ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ എം വി സ്ക്വയർ ഇക്വേഷൻ വൺ ആണിത് ഇത് ഇക്വേഷൻ ടു ഹാഫും വൺ ബൈ ഫോറും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം അരയും കാലും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മുക്കാല് കിട്ടണം അതായത് ത്രീ ബൈ ഫോർ കിട്ടണം ത്രീ ബൈ ഫോർ എം വി സ്ക്വയർ അത് അറിയില്ലെങ്കിൽ എൽ സി എം ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ആ പ്രായം കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും പറയാണ് ടോട്ട കാൻറ്റിക് എനർജി സിഗ്നൽ ത്രീ ബൈ ഫോർ എം വി സ്ക്വയർ ഇത് ഇക്വേഷൻ ത്രീ ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് ഒന്നും കൂടി പോവാം ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും വാട്ട് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഇസ് റൊട്ടേഷൻ അതായത് ടോട്ടൽ കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ എത്ര ഫ്രാക്ഷൻ എത്ര ഭാഗം റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ് അതങ്ങ് പഠിച്ചോളാം ഫ്രാക്ഷൻ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ എത്ര ഭാഗമാണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ കാണാം റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ട കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ബൈ ഫോർ രണ്ട് എമ്മും സെയിം ആവണേ ക്യാപിറ്റൽ എം വി സ്ക്വയർ ഇവിടെ സ്മോൾ എം അറിയാതെ ഇട്ട് പോയതാണ് ക്യാപിറ്റൽ എം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എം വി സ്ക്വയർ എം വി സ്ക്വയർ ഒക്കെ പോകും വൺ ബൈ ഫോറിൽ ഈ ഫോറും ഫോറും പോകും ബാക്കി എന്തുണ്ട് വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ആൻസർ എഴുതാം വൺ ബൈ ത്രീ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് റൊട്ടേഷണൽ മോശൻ വൺ ബൈ ത്രീ ഭാഗം റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ് ടോട്ടൽ എനർജിയുടെ വൺ ബൈ ത്രീ ഭാഗം എന്താണ് റൊട്ടേഷണൽ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെയും ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചു അടുത്തത് എ സോളിഡ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ എ സോളിഡ് സ്പിയർ ഓഫ് മാസ് എം ആൻഡ് റേഡിയസ് ആർ സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം റെസ്റ്റ് ആൻഡ് റോൾസ് ഡൗൺ എലോങ് എ ഇൻക്ലൈഡ് പ്ലെയിൻ ആഷോൺ ഇത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഒരു സ്പിയർ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് റോൾ ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തി സ്പിയർ എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ ഒട്ടനെ മനസ്സിലേക്ക് വരണം സ്പിയറിൻ്റെ ഉറനെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതെന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൂടെയുള്ള ഒരു ആക്സസ് ടു ബൈ ഫൈവ് എം ആർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് ഇവിടെ വരുന്നു ഫൈൻഡ് ദ വെലോസിറ്റി വെൻ ഇറ്റ് റീച്ചസ് ദ ഗ്രൗണ്ട് അത് ഗ്രൗണ്ടിലെത്തി കഴിയുമ്പോൾ ആ ബോഡിയുടെ വെലോസിറ്റി എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതിവിടെ എത്തുമ്പോഴുള്ള വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ആലോചിക്കണം ഒരു ബോഡി ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അത് ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ എന്താവും കൈനറ്റി എനർജി ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആ മുകളിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴുള്ള ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്തായിട്ട് മാറി മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ടോട്ടൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ ടോട്ടൽ എന്ന് കൊടുക്കാൻ കാരണം ഇവിടെ രണ്ട് ടൈപ്പ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ട് ടോട്ടൽ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ട്രാൻസ്ലേഷണൽ താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഒരു ലീനിയർ മോഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമല്ലോ ആ ഒരു ബോഡിക്ക് ഒരു കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടാവും അത് പ്ലസ് അത് റോൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതിനൊരു റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടാവും റൊട്ടേഷണൽ ഇത് രണ്ടും കൂടിയാണ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം കൈനറ്റിക് എനർജി ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചതാണ് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ
kinetic energy ethre total kinetic energy of the body is equal to endanu eludha half mv square edakke ya small letter m upayogichu shemikya eppolum capital letter m allengil full small letter njan avada capital letter edukana idana idu translational motion de kinetic energy plus idana rotation motion de kinetic energy 1 by 5 എം വി സ്ക്വയർ ഇതിനെ തമ്മിൽ എൽ സി എം ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക സെവൻ ബൈ ടെൻ എം വി സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പം ടോട്ടൽ കൈൻറ്റിക് എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി സെവൻ ബൈ ടെൻ എം വി സ്ക്വയർ നമ്മുടെ ആദ്യം എഴുതിയത് എന്താ നമ്മൾ ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സീക്കല് ടോട്ടൽ കൈൻറ്റിക് എനർജി അപ്പം ഈ കിട്ടിയ ടോട്ടൽ കൈൻറ്റിക് എനർജി അവിടുത്തെ ആ ബോഡി മുകളിൽ ഇരുന്നപ്പോഴുള്ള ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ജി എച്ച് ആണല്ലേ എം ജി എച്ച് നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എം ജി എച്ച് ടോട്ടൽ കൈൻറ്റിക് എനർജി സെവൻ ബൈ ടെൻ എം വി സ്ക്വയർ ഇത് എഴുതിയത് സംശയമില്ലല്ലോ അല്ലേ നമ്മൾ ഈ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് എഴുതിയതാണ് ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സീക്കൽ ടോട്ടൽ കൈൻറ്റിക് എനർജി ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ജി എച്ച് ടോട്ടൽ കൈൻറ്റിക് എനർജി നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചു സെവൻ ബൈ ടെൻ എം വി സ്ക്വയർ അങ്ങനെയാണിത് കിട്ടിയത് ഈ ഇക്വേഷനിലെ എം എമ്മും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാമല്ലോ ക്ഷമിക്കുക വീണ്ടും ഞാൻ സ്മോൾ ലെറ്റർ എഴുതി എം ഒ എം ഒ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ബാക്കി എന്തുണ്ട് ജി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ബൈ ടെൻ സെവൻ ബൈ ടെൻ വി സ്ക്വയർ നമുക്ക് വെലോസിറ്റി കാണാനല്ലേ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ പറഞ്ഞേക്കണേ അല്ലേ നോക്കൂ ഫൈൻഡ് ദ വെലോസിറ്റി വെൻ ഇറ്റ് റീച്ചസ് ദ ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് വെലോസിറ്റി തന്നെയാണ് കണ്ടത് അപ്പോൾ വീട് ടേംസിലേക്ക് നമുക്ക് ഇക്വേഷനെ മാറ്റണം ഞാൻ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ എഴുതാണ് കാരണം അടുത്ത പേജിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി പോയി അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് വി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാം വി സ്ക്വയറിന് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് സെവൻ ബൈ ടെനിന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ ടെൻ ബൈ സെവൻ ജി എച്ച് ഇതിൽ നിന്ന് വി ഇസ് ഈക്വൽ എന്ന് എഴുതാം ടെൻ ബൈ സെവൻ ജി എച്ചിൻ്റെ റൂട്ട് ഇത്രയും എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ബാക്കിയൊന്നും നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എച്ച് എത്രയാണെന്നൊന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടെൻ ബൈ സെവൻ ജി എച്ച് ഈ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് പിന്നെ അടുത്തത് എ ബോഡി റോൾസ് ഓവർ എ സർഫസ് വിത്ത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ കൈൻറ്റിക് എനർജി ഇ ഷോ ദാറ്റ് ടോട്ടൽ കൈൻറ്റിക് എനർജി ഈസ് ഇ ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് കെ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഒരു ബോഡി ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്യുകയാണ് റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബോഡിയുടെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ കൈൻറ്റിക് എനർജി അതായത് സാധാരണ ലീനിയർ മോഷൻ്റെ കൈൻറ്റിക് എനർജി കെ ഇ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് എഴുതിയതിന് പകരം അവർ ഷോർട്ടാക്കി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ബോഡിയുടെ ടോട്ടൽ കൈൻറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് കെ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം കെ എന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റേഡിയസ് ഓഫ് ഗയറേഷൻ ആണ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് ഓഫ് ഗയറേഷൻ എന്താണെന്നറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ടോട്ടൽ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ട്രാൻസ്ലേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജിനെ എന്താണെന്ന് എഴുതാൻ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി അതെന്തോ ആവട്ടെ ഇ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി എന്ന് അവർ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളെ കൂടുതലൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഇ ആണ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആണ് ഇനി റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താ നമുക്കറിയാം ഹാഫ് ഐ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇവിടെ വീണ്ടും നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ഓട്ടനെ ഐക്ക് കൊടുക്കണം ഇവിടെ ഐയുടെ റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യാൻ ബോഡി ഏതാന്ന് നോക്കി ബോഡി ഏതാന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇന്ന ബോഡി എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിലില്ല ഏതോ ഒരു ബോഡി അപ്പോൾ നമ്മുടെ റേഡിയോസ് ഓഫ് ഗാരേഷ്യൻ്റെ ടേംസിലേക്ക് നമുക്ക് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യനെ എഴുതാം മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യൻ ടേംസ് ഓഫ് റേഡിയോ റേഡിയോസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ എന്താ ഐ സി കെൽ ടു എം കെ സ്ക്വയർ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയോസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ അപ്പം നമുക്ക് എം കെ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം എം കെ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ഒമേഗയ്ക്ക് പകരം എന്ത് എഴുതാം വി സ്ക്വയർ ഒമേഗ സ്ക്വയറിന് പകരം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ കെ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഒ
കൈനറ്റിക് എനർജി റൊട്ടേഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇ ഇൻ ടു കെ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് രണ്ട് ഭാഗത്തും ഇ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഇനെ പുറത്തെടുക്കാലോ ഇനെ പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും വൺ പ്ലസ് കെ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ സംഭവം ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇത് തന്നെയല്ലേ അവർ പ്രൂവ് ചെയ്യണം നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇതാ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മളോട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഷോ ദാറ്റ് ടോട്ടൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് ഇ ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് കെ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അത് തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തത് ഇ ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് കെ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ഭാഗം കൂടിയുണ്ട് ഇവിടെ അവർ ബോഡി എന്താന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്ത ക്വസ്റ്റിൽ ഇൻ ദ എബവ് കേസ് ഫൈൻ ദ ടോട്ടൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദ ബോഡി എന്നല്ല ഡിസ്ക് ഇങ്ങനെയും കൂടി ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണല്ലോ ഓഫ് ദ ഡിസ്ക് ഒരു ഡിസ്ക് ആയിരുന്നു ആ ബോഡിയെങ്കിൽ ആ ബോഡിയുടെ ടോട്ടൽ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്താണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ എന്തെന്നായിരുന്നു ഡിറൈവ് അല്ല പ്രൂവ് ചെയ്തു എന്തായിരുന്നു ഇ ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് കെ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻ ഇനി ഡിസ്കിൻ്റെ കേസിലേക്ക് ഇതിനെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരണം ഡിസ്കിൻ്റെ കേസിലേക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്കിൻ്റെ കേസിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഉടനെ ആലോചിക്കണം ഡിസ്ക് ആണെങ്കിൽ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആണ് സെൻട്രലിലൂടെയുള്ള ആക്സസ് ആണെങ്കിൽ എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യയ്ക്ക് നമ്മൾ റേഡിയസ് ഓഫ് ഗാരേഷൻ്റെ ടേംസിൽ ഇക്വേഷൻ എഴുത് എം കെ സ്ക്വയർ ഇത് ഇക്വേഷൻ വൺ ഇത് ഇക്വേഷൻ ടു രണ്ടിൻ്റെയും എൽ എച്ച് എസ് സെയിം ആണെങ്കിൽ ആർ എച്ച് എസും സെയിം ആയിരിക്കണം അപ്പം എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം കെ സ്ക്വയർ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് എമ്മും എമ്മും ക്യാൻസൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എന്തുണ്ട് ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ സ്ക്വയർ ഇത് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടുവരാം ഈ ആർ സ്ക്വയറിന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് എടുത്താൽ ഹാഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ നീട്ടില്ലേ ഹാഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അതിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം കെ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നാണല്ലോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് നമ്മുടെ ഡിസ്ക് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്രയാന്ന് കിട്ടി ഹാഫ് എന്ന് കിട്ടി ആ ഹാഫിനെ നമ്മളിവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടോട്ടൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് കെ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ കെ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയറിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കും നമ്മൾ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഇ ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രീ ബൈ ടു അപ്പം ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും ത്രീ ഇ ബൈ ടു എന്ന ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടും വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രീ ബൈ ടു അല്ലേ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ത്രീ ഇ ബൈ ടു ആണ് ഒരു ഡിസ്ക് ആണ് നമ്മുടെ ബോഡിയെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കൈനറ്റിക് എനർജി അപ്പം നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് ഇനിയും ഇഷ്ടമായ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രോബ്ലം ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്ത് തരാ